ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் நிம்மதி ப்ராபர்டி மேனேஜ்மெண்ட் காண்டாக்ட் செவன் டபுள் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஜீரோ எயிட் ட்ரிபிள் நைன் பொதுவா எந்த மருந்தும் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கும் இத வந்து கட்டாயமாக்குவதோ அனைவருக்கும் ஆக்குவதோ யூனிவர்சலைசேஷன் அண்ட் கம்பல்சரி இந்த ரெண்டுமே சட்டவிரோதமானது இயற்கைக்கு விரோதமானது விஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமானது கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பு ஆமா இது இந்தியாவுக்கு புதுசு இல்லை உலகத்துக்கும் புதுசு இல்லை சுவிட்சர்லாந்து மாதிரி பல நாடுகள் தடை பண்ணி ரொம்ப கால ஆச்சு இப்ப இன்னைக்கு தெலுங்கானா கூட கம்மம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அது அந்த மாதிரி அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அதுல என்னன்னா குறிப்பாக பழங்குடி பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு எந்த வசதியும் இல்லை அதனால முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு போடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க உண்மை என்னன்னா பண்ணி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா முதல் வாரத்திலேயே இங்கே இதில் ஆந்திராவில் வந்து எட்டு பிள்ளைகள் வந்து குஜராத்தில் நாலு பிள்ளைகள் இறந்து போச்சு மரணம் மரணம் அவன் வந்து என்ன ஆனால் இது மாதிரி ஒரு ட்ரையல் பண்ணுறான் போகிறோம் வரோன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக பார்த்தா உண்மையான ஊசியை போட்டான் ட்ரையல் ஊசியில் ட்ரையல் ஊசினா டோஸ் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இவன் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஸ்டைட்டாக ஊசியை போட்டுக்கணும் நீங்கள் இந்த மக்கள் மருத்துவமனைன்னு மோடி படம் போடும் மோடி மருத்துவ மருந்துகளை அந்த மக்கள் மருந்துகத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் நான் வாங்குகிறேன் அதே மருந்தனுடைய ஜெனரிக் நேம் அது நேரடியாக அதனுடைய கெமிக்கல் நேமில் தான் விற்பாங்க அதுக்கும் நீங்கள் பிராண்டட் கம்பெனியில் சாதாரண மருந்துகளில் வாங்கிறது மூலம் பத்து மடங்கு வித்தியாசம் இப்போ இது வந்து இந்த இதில் என்ன ஆகும் இந்த இந்த நீங்கள் சோதனை செய்யாமல் தேவையற்றவர்கள்லாம் யூனிவர்சலாக போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த கருப்பை வாயில் வந்து ஒரு புண் வரும் ரெண்டாவது பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரும் இந்த கரு சிதைவர்களில் கரு கலைவர்களில் அது வந்து கொடுத்துலாம் இது இல்லை நாங்கள் வந்து பா பார்த்து தான் போடுவோம் அப்படின்னா நம்ம தான் பார்த்தோமே கொரோனா தடுப்பூசியை நீங்கள் தடுப்பூசி போடலன்னா ரேஷன் கடைக்கு வர முடியாது இப்போ ட்ரெயினில் ஏற முடியாது பிள்ளைங்க பரிச்சைக்கு உட்கார முடியாது நீங்கள் கம்பல்னா நீங்கள் ஆளை பிடிச்சி த பூசி போட்டீங்கன்னு நான் சொல்ல வரல அவன் வேறு வழியே இல்லை அவங்க சேரில் வந்து உட்காந்துருவான் நிர்பந்தப்படுத்தும் <laughs> இது வந்து ட்ரிகர் ஆயிடுச்சுனா போயிட்டே இருக்கும் இது மாநிலங்களுக்கு ஏதாவது உரிமை இருக்கா நம்ம 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 மாநிலத்துக்கு வேணாங்க நாங்க இத ஒத்துழைக்க முடியாது அது தான் என்ன சொல்றாங்க கொரோனாவுக்கு பிறகு இளம் வயது மரணம் அதிகரிச்சுங்கறாங்க கொரோனாவுக்கு பிறகு இல்ல கொரோனா தடுப்பூசிக்கு பிறகு ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேயர்களுக்கு அருள்மொழிவர்மனின் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்று நமது பெருதலும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய தோழர் கி வெங்கட்ராமன் அவர்கள் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிக்கை தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்திலிருந்து உங்களுடைய வரிகளில் படிக்க முடிஞ்சது சமீபத்தில் தான் இப்போது நடுவன் அரசினுடைய இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுச்சு அதில் பல விஷயங்கள் பேசப்பட்டாலும் யாருமே குறிப்பிடாத அல்லது பேசாத ஒரு விஷயத்த நீங்கள் வந்து பேசியிருந்தீங்க அதை எதிர்த்து எழுதியிருந்தீங்க கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி திட்டம் அப்படிங்கிறத ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஒன்பது வயதிலிருந்து பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட பெண் குழந்தைகள் பள்ளிக்கூட பெண் குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு திட்டம் மிக கடுமையாக எதிர்த்து டேட்டாஸை முன் வச்சு இது ஒரு மோசமான விளைவுகளை உருவாக்கணும் எழுதியிருக்கிறீங்க திணிப்புன்னு சொல்கிறீங்க என்ன காரணம் இது என்னன்னா இப்போ நீங்கள் பொதுவாக எந்த மருந்தும் யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் இதை வந்து கட்டாயமாக்குவதோ அனைவருக்கும் ஆக்குவதோ யூனிவர்சலைசேஷன் அண்ட் கம்பல்சரி இந்த ரெண்டுமே சட்டவிரோதமானது இயற்கைக்கு விரோதமானது விஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமானது மருந்துகள் விஞ்ஞானத்துக்கு விரோதமானது ஓகே ஏன்னா என்ன குறை இருக்கு அது வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் நம்ம எல்லாத்தையுமே அப்படி ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேளா வேளாண்மையில் உங்கள் மண் எடுத்துகிட்டு வாங்க அதில் என்ன சத்து குறைபாடு இருக்குன்னு நாங்கள் பார்த்து சொல்கிறோம் இப்போ என்ன உரம் எவ்வளோ போடணுங்கிறது சொல்கிறோம்மா இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி நீ சொன்னால் அப்படி ஆகும் அப்போ மண்ணுக்கே அப்படி சொல்கிறீங்க மனித உடல் என்பது அதை விட நுண்மம நுட்பமானது அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் எல்லாேருக்கும் இப்போ தடுப்பூசி எல்லாருக்கும் ஒரு மருந்து சொல்லுவதே ச தவறானது அறிவியலுக்கும் எதிரானது சட்டத்துக்கும் புறமானது ஏன்னா எனக்கு தேவையா இல்லையாங்கிறத பற்றி நான் தான் முடிவு பண்ணணும் குழந்தைகளுக்கு தானே பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோம் போலியோ தடுப்பூசி போடுறாங்க நிறைய வேக்சின்லாம் குழந்தைகளுக்கும் போடுறாங்க அது வந்து குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் சேஃபாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே இதுவும் பெண் குழந்தைகள் மட்டும் தானே போடுறாங்க ஆமாம் அதான் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் என்ன பண்ணாலும் கூட அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியா
அப்போ நம்ம மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் என்ன செய்கிறோம் அவங்களோட பெற்றோர்களுடைய விருப்பத்தை அவங்களோட சம்மதத்தை பெற்று போகிறோம் இப்போ பெற்றோர்களோடு இதை பற்றி பேசுகிறோமா கிடையாது இது வந்து இந்த எல்லா விதமான ஒரு நாகரிகத்துக்கும் புறம்பானது அது ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி போட்டால் இது இந்த மாதிரி விளைவுகள் வரும் இதுவும் தேவை அப்படிங்கிறது சொல்லணும் இப்போ நான் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் தொடர்ச்சியாக அவங்க வந்து ஹோமியோபதி தான் இருப்பாங்க அவங்க அலோபதிக்கு போக மாட்டாங்க ஆமாம் இப்போ அவர்களுக்கு ஹோமியோபதி மெடிசன் எடுத்துக்கிறதுக்கு சட்ட உரிமை உண்டா இல்லையா உண்டு நீங்கள் அவங்க மேலே நீங்கள் வந்து இதை போட்டிங்கன்னா அது என்ன ரியாக்ஷன் ஏற்படுத்தணும் அவங்க ஹோமியோபதி டாக்டர்கிட்ட ஒப்பீனியன் வாங்க அப்படி சொல்ல முடியும் அப்போ அதை வந்து இவர்களுக்கான இறுதியான விஷயம் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸை வச்சுங்க ஏதோ ஒரு நோய் அது வந்து தொற்று நோயாக இருக்குது நீ மட்டுமே முடிவு பண்ண முடியும் ஏன்னா உனக்கு வந்துச்சுன்னா அடுத்த அவனுக்கு வரும் ரைட் அப்படி பண்ணாக்க கூட அதையும் இது வந்து இவருக்கு இந்த நோய் தாக்குமா என்பதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு தான் கொடுக்கும் எல்லாத்துக்கும் செகண்ட் பண்ணி கொடுக்கவே கூடாது நீங்கள் அப்படி எல்லாத்துக்கும் வந்து இப்போ தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்துக்கணும் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எப்படி ஊரில் சாக்கடையில் கொசு மருந்து அடிக்கிற மாதிரி அதுங்க தான் பார்த்துக்கணுமே தவிர என் உடம்பில் வந்து அடிக்கக்கூடாது இது வந்து எந்த வித அறிவியலுக்கும் அறத்துக்கும் புறம்பானது இது ஒரு அடிப்படையான செய்தி இப்ப இந்த செய்தியை வந்து இவங்க பட்ஜெட்ல அறிவிக்கிறாங்க புதுசு இல்ல உலகத்துக்கும் புதுசு இல்ல சுவிட்சர்லாந்து மாதிரி பல நாடுகள் தடை பண்ணி ரொம்ப காலம் ஆச்சு அதெல்லாம் தடை பண்ணி பத்து ஆண்டு ஆச்சு இப்ப இங்க இந்தியாவிலையும் இது முதல்ல வந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஒரு சோதனை முறையில குஜராத்லயும் ஆந்திராவிலையும் போட்டாங்க ஆந்திரானா இன்னைக்கு இருக்க தெலுங்கானாவும் ஆந்திராவும் சேர்ந்த பகுதி இப்ப இன்னைக்கு தெலுங்கானா இருக்கக்கூடிய கம்மம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அது அந்த மாதிரி அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அதில் என்னென்னா குறிப்பாக பழங்குடி பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு எந்த வசதியும் இல்லை அதனால் முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு போடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க உண்மை என்னென்னா பழங்குடி பிள்ளைகள் கேள்வி முறையற்றவர்கள் ஓகே அவர்கள் உடல் மீது நீங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அவங்கள கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு தெரியாது அவர்களுக்காக குரல் கொடுப்பதுக்கு யாரும் கிடையாது எனவே அதை எடுத்துருக்கிறாங்க ஆனால் பார்வைக்கு என்னென்னா ரொம்பவும் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்குண்ட மக்கள் எந்த வசதியும் இல்லாத மக்கள் அவங்களுக்கு தான் நான் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வெளி தோற்றம் இருக்கும் அது மாதிரி பண்ணாங்க பண்ணி என்ன ஆகிடுச்சுன்னா முதல் வாரத்திலேயே இங்கே இதில் ஆந்திராவில் வந்து எட்டு பிள்ளைகள் வந்து குஜராத்தில் நாலு பிள்ளைகள் இறந்து போச்சு மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க மரணம் அடைஞ்சு இந்த ஊசியால் இந்த ஊசியினால் மறந்து மரணம் அடைஞ்சிச்சு ம வந்து இந்த மரணம் அடைஞ்சதுக்கு பிறகு தான் இது ஒரு நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் அன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் பெருசாக பேசுகிறாங்க பேசின அப்புறம் முதல்ல என்ன சொல்கிறோம் இது இதே அவங்க இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எந்த கம்பெனிக்காரன் என்ன சொல்லுவான்னா நான் ஊசி போடுறதுனால சாவில் அது செத்து போச்சு இந்த ஊசிக்கு பிறகு அது செத்துச்சுங்கிறதுனால இந்த ஊசினால செத்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது எப்படி இப்போ இரவுக்கு பிறகு பகல் வருது அப்படின்னா இரவினால் பகல் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது போல் நீங்கள் வந்து இதுக்கு பின்னாடி நிகழ்ந்தது என்பதுனால என்னால் தான் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறான் இந்த பழங்குடி மக்கள் எதை வச்சு நிரூபிப்பாங்க அவர்களுக்காக குரல் கொடுக்குறதுக்கு யார் இருக்கிறாங்க நீங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நல்ல வசதியான ஆளுகளே கூட அப்படி நிரூபிக்கிறதுனால ரொம்ப சுலபமான விஷயம் கிடையாது நீங்கள் வந்து நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பை உங்கள்கிட்ட தள்ளுறேன் அதுவே அரசாங்கம் ஏற்றுக்கிட்டது தப்பு இப்போ இதெல்லாமே நாடாளுமன்றத்தில் விவாதமாகி நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு குழு அமைச்சாங்க இதை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்கு வந்து எல்லா அனைத்து கட்சி குழுவுடைய குழு அமைச்சாங்க அந்த குழு வந்து பல்வேறு வல் வல்லுநர்களுடைய வச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஆண்டு அதை பற்றி ஆய்வு செய்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அந்த அறிக்கையை கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து ரெண்டு மூணு செய்திகள் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து இது இது சரியாக டெஸ்ட்டு பண்ணாமையே நீங்கள் மட்டும் கொடுக்குறீங்க முதல்ல என்ன சொல்ல வரேன்னா நாங்கள் வந்து இந்த ஹியூமன் ட்ரையலுக்காக வர்றோங்கிறோம் அதில் அப்படி பண்ணும்போது என்னென்னா சட்டப்படி என்னென்னா அந்த அந்த மருத்துவ நெறிப்படி என்னென்னா பெரிய பெண்களுக்கு போட்டு பார்த்துட்டு ரியாக்ஷனை பார்த்தா குழந்தைகளுக்கு போடும் அடல்ட்டு பண்ணி போகிறது தான் குழந்தைகளுக்கு வரணும் அப்படி பண்ணாமல் ஏன்னா பண்ணால் தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுறான் ரெண்டாவது என்ன பண்ணிட்டான்னா அந்த பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்கள்கிட்ட ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக அனுமதி சீட்டு வாங்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அவங்கள வச்சு சொல்லணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது இதனுடைய எதிர்விளைவுகள் என்னென்னா இருக்கலாம் அந்த மருந்தில் எழுதி வச்சுருக்கிறான் அந்த மருந்தில் சின்னதாக எழுதி வச்சுருக்கிறான் நீங்கள் அதை நான் இப்போ ரொம்ப மெனக்கெட்டவங்க தான் படிக்க முடியும் இதில் வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் எந்த மருந்தையும் பாருங்களேன் இப்படி போய் கூகுளில் தட்டிங்கன்னா அந்த கம்பெனி
அந்த பிள்ளைங்க தங்கியிருக்கிற ஹாஸ்டல் இருக்குல்ல வெல்ஃபேர் ஹாஸ்டல் இருக்குல்ல ஹாஸ்டல் வார்டன் டாக்டர் 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 முந்நூறு பேர் போட்டிருக்கிறான் ஒரே ஒரு வார்டன் முந்நூறு பேர் போட்டிருக்கானே அவர் என்ன கேட்குறாரு மேலே அது யாரும் கையெழுத்து போட்டு அனுப்பி விட்றாப்பாங்கிறார் இவர் தான் காட்டாக்கிறார் அனுப்பி விடுறார் அந்த மாதிரி பண்ணி நடந்திருக்கு அது மாதிரி அதில் வந்து மிக முக்கியமானது என்னென்னா பார்த்துன்னு ஒரு தொண்டு நிறுவனம் பிஏடிஹெச்னு ஒரு அமைப்பு அது அமெரிக்காவில் சியாட்டில் தலைமை அலகமாக வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே அந்த நிறுவனம் வந்து அவன் அவன்னா இந்த மருந்து கம்பெனி அரசாங்கம் இந்த மக்கள் எல்லாத்துக்கும் இணைக்கிற ஒரு புள்ளியாக அவன் தான் இருக்கிறான் அவன் வந்து என்னன்னா இது மாதிரி ஒரு ட்ரையல் பண்ணுறான் போகிறான் வரோன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக பார்த்தா உண்மையான ஊசியை போட்டான் ட்ரையல் ஊசியில் ட்ரையல் ஊசினா டோஸ் கம்மியாக இருக்கும் ரியாக்ஷன் என்பது பெருசாக இருக்காது இருந்தால் கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் வச்சுக்கோங்களேன் அது அது சரி பண்ணிடலாம் அது பெரிய உயிர் காப்பத்தெல்லாம் வராது இப்போ வந்து இவன் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக ஊசியை போட்டு விட்டான் என்ன காரணம்னா கம் இவன் வந்து ஒரு எல்லாருக்குமான தொண்டு செய்யக்கூடிய நிறுவனமாக இல்லாமல் அந்த மெர்க் என்ற ஜெர்மனி கம்பெனி அவங்க வந்து காட்டா செல்னு அவங்க அந்த மருந்துக்கு பேர் காட்டா செல் அந்த கருப்பை புற்றுநோய்க்கு அந்த போடுறதுக்கான அந்த மருந்துக்கு பேர் அந்த அந்த வேக்சினுக்கு பேர் காட்டா செல்னு பேர் அது இந்த மெர்க்குன்னு ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனியோடது அந்த கம்பெனியுடைய பேரோடலாம் இருக்கிறான் யார் அந்த பார்த்துங்கிற தொண்டு நிறுவனம் அங்கேருந்து வாங்குறான் மெலிண்டா கேட்ஸுக்கிட்டையும் பணம் வாங்குறாங்க இந்த கேட்ஸ் இருக்காங்க பில் கேட்ஸ் அவங்க குடும்பத்தினுடைய அதுலேருந்து வராங்க இவன் அங்கேருந்து பணம் வாங்குறான் அவங்களுடைய சேல்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு தொண்டு நிறுவனங்கிற பேரால் வர்றான் இது தடகர வேலையே பார்த்தா தான் அப்படி வரும்போது இதில் யார் யார் மக்கள் தான் ஏமாளியை தவிர இந்த இந்தியாவினுடைய ஐசிஎம்ஆர்னு இருக்குல்ல இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அதனுடைய உயர் அதிகாரிகளுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கான் அந்த பணம் கொடுக்குற வேலையை பார்த்து மூலமாக தான் பண்ணியிருக்கானுங்க கம்பெனியினுடைய பணம் அவங்க மூலமாக வந்திருக்கு அது மாதிரி இந்தியன் ட்ரக் கண்ட்ரோல் போர்டுன்னு இருக்குது எந்த மருந்துக்கு அனுமதி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அதுதான் இருக்குது அந்த அதிகாரிகளுக்கு பணம் கொடுத்துருக்குறாங்க இது இப்படி ஒரு நெட்ஒர்க்காக பண்ணி தான் அதை செய் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து அந்த நாடாளுமன்ற குழு ஆய்வு அறிக்கையில் கொடுத்து ரொம்ப விரிவாக நல்லா அறிக்கை இப்போ அந்த அந்த ஆய்வு அறிக்கை இப்போ நாடாளுமன்ற குழுவினுடைய அறிக்கை முன்வைக்கப்பட்டதில் மிக முக்கியமானா இனிமேல் அந்த பாத் என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை இந்தியாவினுடைய எந்த நலத்திட்டத்திலும் ஈடுபடுத்தக்கூடாது தடை செய்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ரெண்டாவது இது அதனுடைய அலுவலகமே நம்ம இந்தியாவில் கிடையாது இந்தியாவில் அலுவலகமே இல்லாதவனுக்கே அதை கொடுத்துட்டாங்க அவனுடைய அலுவலகம் சியாட்டில் தான் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்திய வெளியுறவுத்துறை வந்து அமெரிக்க அரசை தொடர்பு கொண்டு இந்த ஆவணங்களெல்லாம் கொடுத்து அவர்கள் மீது அந்த அரசாங்கத்தினுடைய நடவ சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு முன்முயற்சிகளை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்திய வெளியுறவுத்துறைக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காரு இந்த இதில் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் பல இதை அது மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஊசி போடுற முறையே தப்பு எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் முடிஞ்ச கதை இப்போ அதே இது வந்து இப்போ சென்ற ஆண்டு இதுக்கான சுத்தரிக்கை விட்டாங்க சில மாநிலங்கள் அது வந்து அதை பற்றி கேள்விகள் எழுப்பாங்க எதிர்ப்பெல்லாம் இல்லை கேள்விகள் எழுப்பின உடனே அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பட்ஜெட்டில் மூலமாக அறிவிக்கிறது இருக்குல்ல இப்போ இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் இது வந்து ஒரு நலவாழ்வுத்துறை இருக்குது ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில் இதை அறிவித்து இதுக்கு இவ்வளோ பணம் தேவை அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு ப்ரொப்போசல் அனுப்பி நிதித்துறை அதுக்கு உரிய பணத்தை பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கணும் இவனா இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க நிதித்துறை பட்ஜெட்டினுடைய இடைக்கால பட்ஜெட் அறிக்கையில் இதை அறிவிக்கிறாங்க ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து சட்டப்படி நீங்கள் வந்து இது நிதி மசோதான்னு ஒன்று கொண்டு போயிட்டு இப்போ நீங்கள் நம்ம ஆதார் கார்டு இருக்குல்ல ஆதார் கார்டு வந்து நம்முடைய சொந்த விவரங்கள்லாம் அடுத்த தருவாங்கன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸு போச்சு ரைட் டு ப்ரைவசி என்பதெல்லாம் அடிப்படையான உரிமையெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் என்ன சிக்கல்னால் இந்த அதன் கீழே ஆதார் என்பது செல்லுபடியாக நிற்கும் அது தடை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து நிதி மசோதான்னு கொண்டு போயிட்டான் நிதி மசோதாவின் கீழே என்னென்னா அதுக்கு சில லட்சங்களை ஒதுக்குறான் அதனால் நிதி மசோதா நிதி மசோதான்னா அப்படிலாம் போய் கேட்க முடியாது அந்த வழியில் இப்படி கொண்டு வராங்க ஏன் அப்படி என்னனுடைய என்னுடைய சந்தேகம் என்னென்னா இப்போ இவங்களுக்கு இப்போ தேர்தல் வரப்போகுது இந்த மருந்து கம்பெனிகள்ட்டேருந்து பணம் வாங்கலாம் ஏன்னா மருந்து கம்பெனிகள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சாதாரண ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கே வந்து இந்த இதயத்தில் ஒரு இது பண்ணியிருக்கு ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்குது அதுக்காக இப்போ மருந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டுருக்கிறேன் அலோபதி மருந்து தான் இப்போ நீங்கள் இந்த மக்கள் மருத்து
அது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ வந்து இந்த தொகையில் ஒரு தொகையை வந்து நீங்கள் அதிகாரிகளுக்கும் அந்த கட்சிக்காரனுக்கும் பணம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ நாங்களே பார்ப்போம்ல இப்போ நம்ம வந்து சாம்பிள் மருந்துன்னு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க டாக்டர்கிட்ட அப்படியே அள்ளி சுண்டல் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு போகிறாங்களே எப்படி கொடுக்க முடியுது அவ்வளோ லாபம் இருக்காது இது அவங்களுக்கு அதனால் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மருந்து கம்பெனிகளுடைய முகவராக இந்திய அரசு மோடி அரசு செயல்படுது அதை பட்ஜெட் வழியாக இந்த அம்மா அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இது வந்து இந்த இதில் என்ன ஆகும் இந்த இந்த நீங்கள் சோதனை செய்யாமல் தேவையற்றவர்கள்லாம் யூனிவர்சலாக போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த கருப்பை வாயில் வந்து ஒரு புண்ணு வரும் ரெண்டாவது பிரஸ்ட் கேன்சர் வரும் இப்போ இந்த இந்த கரு சிதைவர்கள் கரு கலைவர்கள் அது வந்து கூடுதலாம் இந்த மாதிரி ஆனால் அட்வ நீங்கள் அந்த மருந்தில் தீக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிரா வேக்கட் இருக்குது இப்போ இந்த சீரம் கேம்படி தான் பண்ண போகிறான் இந்த சிரா வேக்கட் எடுத்து போய் பாருங்கள் இதெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட்லாம் உண்டு இந்த சில பேர் சில இது பேர் இருக்கிறனா ஞாபக மருந்தி வரும் அதாவது ஒரு மாதிரி இந்த ஒரு மனநிலை த இதாக போதில் யார் என்னென்னு புரியாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி சில நேரத்தில் வரும் எல்லாருக்கும் இல்லை சில பேருக்கு வரும் இப்போ இந்த மாதிரியான அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்லாம் இதில் இருக்குது அப்படி இருக்கிறது நீங்கள் மட்டும் எல்லாத்துக்கும் செலக்ட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா என்ன வருது இந்த பிள்ளைகளுக்கு இப்போ பிடிச்சி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் எதை வேணாலும் பண்ணிட முடியும் அவங்க அதுவும் ஆசலில் இருந்தாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் தான் அது ஒன்றுமே இது பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ நமக்கு வந்து இது இல்லை நாங்கள் வந்து பா பார்த்து தான் போடுவோம் அப்படின்னா நம்ம தான் பார்த்தோமே இந்த கொரோனா தடுப்பூசியை நீங்கள் தடுப்பூசி போடலன்னா ரேஷன் கடைக்கு வர முடியாது இப்போ ட்ரெயினில் ஏற முடியாது பிள்ளைங்க பரிச்சைக்கு உட்கார முடியாது அப்படிலாம் பண்ணாங்கள்ல இப்போ நம்ம பிள்ளைகளே நிறைய பேர் நம்ம நண்பர்களே அவங்க ஹோமியோபதி வேறு ஒன்றும் இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஹோமியோபதி தொடர்ந்து பயணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வேண்டான்னு நினைக்கிறாங்க ஹோமியோபதியில் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவங்க அதுக்கான மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இருக்குது அதிலேயே அந்த பூண்டு பேசிட்டால் இந்த கொரோனாவுக்கான தடுப்பு மருந்து இருக்குது அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இது வேண்டாம்னு நினைக்கிறாங்க அந்த அந்த ஸ்கூலில் என்ன அவங்க மேலே சொல்கிறது செய்கிறாங்க ஒன்று அந்த அம்மா ஸ்கூல் டீச்சர் தான் படித்த அந்த அம்மா ஒரு தனியாக அந்த பிள்ளையை தனியாக உட்கார வச்சு ஒரு மாதிரி அவமானமாக போயிடுது டென்ஷன்லேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது நீங்கள் பறித்து உட்கார வைக்க முடியாது பறிச்சுக்கு வர முடியாது அப்படின்னு இது மாதிரியான நிர்பந்தங்கள் பண்ணி ஆனால் நீங்கள் கோர்ட்டில் வந்து இதே மா சுப்பிரமணியத்தின் சார்பில் வக்கீல் என்ன பேசுகிறாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து நாங்கள் யாரும் கம்பல் பண்ணலை இப்படி சொல்கிறாரு நீங்கள் கம்பல்னா நீங்கள் ஆளை பிடிச்சி த பூசி போட்டீங்கன்னு நான் சொல்ல அவன் வேறு வழியே இல்லை அவங்க சேரில் வந்து உட்காந்துருவான் நிறுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்
ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் எப்படி தடுப்பூசி நான் உடம்புறைய புற்றுநோயை தடுக்கிறதுக்கு வரேன் நீங்கள் இதெல்லாம் கொடுக்க வரீங்க அப்படிம்பா நீங்கள் அறிவியல் என்பது அறிவியலாளர் சொல்ல வேண்டியது கம்பெனிக்காரனுடைய மருந்து புரோஷர் இருக்குல்ல இந்த மருந்து விற்கிறதுக்கு ஒன்று வச்சுருப்பான் பாருங்கள் அது சயின்ஸ் கிடையாது அது சயின்ஸ் கிடையாது சயின்டிஃபிக் வேர்ட்ஸில் அவள் வந்து ப்ரொமோட்டன் டாக்குமெண்ட் அது அது வியாபாரத்துக்கான டாக்குமெண்ட் அதை தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நான் இதை வந்து சும்மா ஒரு வார்த்தைக்காக சொல்லலை நீங்கள் புரோஷரில் சொல்கிறத அப்படியே எடுத்து இவங்களுடைய திட்ட இதில் விளம்பரங்கள் பண்ணுறாங்களா அது அப்படியே இருக்கும் வார்த்தை கூட மாறும் அதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் பல இடத்துல காமிச்சிருக்கேன் நான் அப்படியே இருக்குங்க நீங்கள் வந்து மருந்து டப்பாக்குள்ள ஒன்று இருக்கும் பாருங்க ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த நோட்டீஸில் இருக்கிற வாசகம் இவங்களுடைய விளம்பரம் இவங்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய திட்ட அறிவிப்புன்னு போட்டிருப்பாரு ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து திட்ட அறிவிப்புன்னு ஒன்று அறிவிப்பார் அந்த அறிவிப்பில் அப்படியே இது இருக்கும் கம்பெனிக்காரனுடைய வாசகமே இருக்கும் இவங்க கம்பெனியுடைய ஏஜெண்ட்டாக தான் செயல்படுறாங்க மக்கள்லாம் அந்த மக்கள் உடல் மீது இவங்க ஒரு பெரிய தாக்கத்தை நடத்துகிறாங்க இப்போ நீங்கள் இதோட சேர்ந்து இன்னொரு நான் செய்தி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த இப்போ டபிள்யூஹெச்ஓ இருக்குல்ல டபிள்யூஹெச்ஓ என்பது ஐநா அவனுடைய ஒரு ஒரு துணை நிறுவனம் அதுதான் ஆமாம் அதனுடைய மொத்த ஃபண்டும் மருந்து கம்பெனி தான் ஓகே மருந்து ஆமாம் டபிள்யூஹெச்ஓக்கு மருந்து கம்பெனியும் இந்த மருந்து கம்பெனியும் இந்த பூச்சிக்கொல்லி விற்கிறான் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கம்பெனி தான் அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் ஏஜென்சி அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ ப்ரொமோட் பண்ணக்கூடிய ஆய்வுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டட் பை அப்படின்னு இந்த கம்பெனி பேர் போட்டிருப்பான் இப்போ நீங்கள் என்ன ஆகுனா இவர்களுக்கு பொருத்தம் இல்லாத இவர்களுடைய மார்க்கெட்டுக்கு பயன்படாத எந்த ஆய்வுக்கும் இவன் பணம் தரப்போகிறது இல்லை இப்போ அந்த ஆய்வு நிறுவனங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாமே கம்பெனிக்கு தோதான கருத்தை வந்து கல்வியாக பரப்புவது என்பதாக மாற்றிடுறாங்க ஏன்னா அரசாங்கம் எந்த ஆய்வுக்கும் பணம் ஒதுக்கிறது இல்லை அந்த ஒதுக்கீடுலாம் குறைஞ்சிட்டே வருது இப்போ இந்த பட்ஜெட்லேயே நான் சொல்கிறேன் கல்விக்கான ஒதுக்கீடு குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் இந்த இந்த இதுக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒவ்வொரு வருஷமும் குறைஞ்சிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு கிராஃபிக்காக காட்ட முடியும் எல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்போ என்னென்னா இந்த உயராய்வுக்கு கொடுக்குற பணத்தை அவங்க அரசாங்கம் கொடுக்குறது இல்லை அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா கம்பெனியை நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க கம்பெனிக்கு யாரும் ப்ரொமோட் பண்ணி பணம் கொடுக்குறாங்க அப்போ டபிள்யூஹெச்ஓ பின்னாடி அதுதான் இருக்குது இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து குளோபல் ப பண்டமிக் அக்கார்டுன்னு ஒன்று ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த 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 வரக்கூடிய ஜூனுக்குள்ளே நம்ம கையெழுத்து போட்டாகணும் உலக சுகாதார அமைப்பு அதை பண்ணுவோம் உலக சுகாதார அமைப்பு ஒரு இதை முன் முன் வைக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் ஜீரோ ட்ராஃப்ட்னு அதுக்கு பேர் அதில் வந்து எல்லா அரசாங்கங்களுக்கும் கொடுத்து நீங்கள் கையெழுத்து போடுங்கிறாங்க இதில் வந்து இந்தியா அதை பற்றி க கையெழுத்து போட போகுது இது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா நேற்றைக்கு இந்திய நாடாளுமன்றத்தினுடைய மாநிலங்களவையில் இந்த நிதிஷ்குமார் கட்சியை சேர்ந்தவர் ஒரு எம்பி அனீஸ் ஹெக்டேன்னு ஒரு அவர் பேசுகிறார் இந்த பேண்டமிக் அக்கார்டில் இந்திய அரசாங்கம் வந்து கையெழுத்து போடக்கூடாது நீங்கள் கையெழுத்து போடுவதற்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ முடிவு பண்ணிக்கிங்கன்னு தெரியுது அந்த நிறுத்துங்க அப்படின்னு கூட்டணி கட்சி தான் அவர் பேசுகிறார் கூட ஆமாம் அப்படி அவர் பேசுகிறார்ல அந்த நாடாளுமன்ற நேரத்துக்கு அந்த அந்த காட்சியை பார்த்தா பின்னாடி சீட்டில் முன்னாடி சீட்டில் ஒரு எம்பி இல்லை இந்த நாட்டு மக்களுடைய மிக அடிப்படையான சுகாதார பிரச்சனையை தீர்மானிக்கிற ஒரு விஷயத்தில் உடல்நல பிரச்சனையை தீர்மானிக்கிற ஒரு விஷயத்தில் பேசுகிறது ஒரு ஆள் அவர் பேசுகிறது கேட்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது சுமார் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குது அவ்வளோ தான் நம்ம வேணால் நமது இன்ட்ரெஸ்ட் நாளைக்கு போய் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் எனக்கு தெரிய வேணும் வேணும்னு நினைக்கிறேன் அதை போய் தேடி பிடிச்சி வாங்குறேன் அவ்வளோதான் இப்படி தான் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல் விஷயங்களே வராமல் ஒரு ஒரு அரசியல் கட்சிகளுடைய கவனத்துக்கே வராமல் இது ஊடகங்களுடையும் இது ஊடகங்களும் பரபரப்பான விஷயத்திலேயே கவனம் செலுத்திக்கிட்டு போய் இது இதில் இது எது யாருடைய கவனமும் இல்லாமல் ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் விரோத மக்கள் மீதான உடல் மீதான ஒரு தாக்குதல் கம்பெனிகளுடைய தாக்குதல் அது வார் ஆண்ட் பீப்புள் இது வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனிகளுடைய தாக்கத்தில் கம்ப கட்சிக்காரன் வந்து துப்பாக்கியை நீட்டுறான் மக்கள் மேலே கரெக்டாக செய்ய விழுவணும்னு அதுக்கு வந்து பணம் வாங்கிக்கிறான் இது கேள்வி முறை இல்லாமல் இருக்குது இதுக்கு நாடாளுமன்றம் ஜனநாயகங்கிற போர்வை வச்சுக்கிறாங்க அதான் இப்போ நீங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ வந்து அதை தாண்டி இப்போ அது இது இது எல்லாத்தையுமே யூனிவர்சலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறான்னா ஒவ்வொரு முறையும் நாடாளுமன்றத்தில் பேச வேண்டியதில்லை அதுக்கு பதிலாக அந்த யூனிவர்சல் அக்கார்டில் வந்து கையெழுத்து போட்டால் முடிவு செய்கிற பாடி என்பது இந்திய அரசாங்கம் கிடையாது ஓ நீங்கள் வந்து எதுக்கு என்ன வி
கேட்டால் என்னென்னா அது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் பாடி கிட்ட கொடுக்குறான் அப்படிங்கிறான் சயின்டிஃபிக் பாடினா இதற்கான ஃபண்டிங்கே அவன் தான் பண்ணுறான் கம்பெனிக்கார தான் பண்ணுறான் என்ன விதமான ரிசர்ச் இருக்கணுங்கிறத அவன் தான் முடிவு பண்ணுறான் அப்புறம் என்ன இது இப்போ அதனால் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கவனிக்கப்படாத ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு மனித விரோத மக்கள் விரோத செயல் என்பது அரங்கேறிட்டுருக்குது நம்ம சொல்கிறதும் எவ்வளோ பேருக்கு போய் தெரியும்னு புரியல எவ்வளோ பேர் புரிய கவனிப்பாங்க பரபரப்பு செய்தி இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பரபரப்பு செய்தியாக இல்லாமல் இருந்தாலும் நாட்டில் நாளைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கணும் நினைக்கவே முடியாத அளவுக்கான ஒரு மோசமான சொல்லுவாங்க நீண்ட கால தீய விளைவுகளை உண்டாக்கிற இதை நீங்கள் எதுவும் எது வசதி இருக்கு இதை இப்போ இது என்ன நான் இதில் வரக்கூடிய பிரச்சனை என்ன சரி இன்றைக்கி ஒரு ஆட்சி தப்பு பண்ணுறான் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு ஆட்சி வந்துச்சு அதை சரி பண்ணலாங்கவே பண்ண முடியும் சரி பண்ணவே முடியாது பண்ண முடியும் இது ஒரு அணுவலை மாதிரிங்க இது வந்து ட்ரிகர் ஆகிடுச்சுன்னா போயிட்டே இருக்கும் குறுக்க போயெல்லாம் நிறுத்த முடியாது இது மாநிலங்களுக்கு எதாவது உரிமை இருக்கா நம்ம நம்ம நாங்கள் மாநிலத்துக்கு வேணாங்க நாங்கள் இதை ஒத்துழைக்க முடியாது அதுதான் நீங்கள் அரசாங்க இந்திய அரசாங்கத்துக்கே வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு எழுதி கொடுக்குறேன் அப்புறம் எங்கே மாநிலம் இப்போ நீங்கள் இப்போ இதே பார்த்தோம் இப்போ தடுப்பூசி இருக்குல்லைங்க இப்போ தடுப்பூசியை எந்த மாநிலத்தை நடத்த முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா அவன் என்ன பண்ணிட்டு வர்றான் அதை டிசாஸ்டர் ஆக்டுங்க கீழே வர்றான் நீங்கள் இதை வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஆகிட்டான்ல நீங்கள் வந்து இந்த இது இருக்குல்ல கொரோனா விஷயத்தை ஹெல்த் பிரச்சனையே க சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையாக மாற்றிட்டான்ல நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணது யார் அமித் ஷாவில் எஸ் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தானே அதை பற்றி முடிவில் சொன்னார் ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு இது ஒரு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை மாதிரி வாங்கிட்டான் நீங்கள் வந்து கூட்டம் கூடக்கூடாது நிற்கக்கூடாது அது பண்ணக்கூடாது இது பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படியே டோட்டலாக அப்படி மாற்றிட்டாங்கல்ல அப்போ இது இது வந்து என்னென்னா இது ஹேண்டில் பண்ணுற முறையை நீங்கள் அதுக்கு ஏன்னாக்கா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிங் கிட்ட நான் வரேன் அப்படிங்கிறான் சரி இது டிசாஸ்டர்னு அறிவிச்சியா அதுவும் இல்லை அதுவும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து இது ஒரு வகையான பேத்து பார்த்துங்க அது என்னென்னா கம்பெனிக்காரனுக்கு கொடுத்துட்டான் இப்போ இன்றைக்கி இவ்வளவு செஞ்சிட்ட பிறகு என்ன சொல்கிறாங்க கொரோனாவுக்கு பிறகு இளம் வயது மரணம் அதிகரிச்சிச்சுங்கிறாங்க கொரோனாவுக்கு பிறகு இல்லை கொரோனா தடுப்பூசிக்கு பிறகு இது நீ இல்லைன்னு நிறுவிங்கிறனா இப்போ அவன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த தடுப்பூசி எல்லாருக்குமான இது கிடையாது இல்லை மரணம் அடைஞ்ச எல்லாரும் தடுப்பூசி போட்டிருப்பாங்களா ஆமாம் தடுப்பூசி போட்டவங்க தான் செத்தாங்க தடுப்பூசி போடாதால் தவிர நீங்கள் அதனால் தடுப்பூசி போட்ட பிறகும் செத்தார்கள் அப்படின்னு தானே பேரார் மாசு பெறும் சொல்லிட்டு இல்லை டேட்டாவை சொல்கிறாரு தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பேர்னு படிச்சு படிச்சு காட்டுறாரு இல்லை கூட ராதாகிருஷ்ணன்லாம் வச்சுக்கலாம் பேரார் ஏன் அப்படின்னா இதுதான் விஷயம் ஏன்னா அதை வந்து கண்டுபிடிச்ச அந்த வேக்சினை கண்டுபிடிச்ச உடனே சொல்கிறாங்க இது வந்து என்னென்ன விளைவுகளை உண்டாகணும் அவன் சொல்கிறத பார்த்தால இது ஏன்னா அவன் கண்டுபிடிச்சான் அது க அந்த அந்த இது இருக்குல்ல அது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு உடலுக்குள்ள ஜீனுக்குள்ளே போய் வேலை பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இந்த வேக்சின் பது அது நீங்கள் ஒன்ஸ் டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது போயிட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் நீங்கள் குறுக்க போய் நிறுத்த முடியாது அது ட்ரிகர் ஆகிடுச்சுன்னா போயிட்டே இருக்குங்க அது இது வந்து ஏன்னா அந்த அந்த ஜீன் காம்ப்ளெக்ஸை பற்றி புரிஞ்சால் தான் அவன் தெரியாது நீங்கள் உள்ள ஒரே ஒரு 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 கருவுக்குள்ளே ஒரு ஜீனை நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படி அப்படியே மாறிக்கிட்டு இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இது நீங்கள் எப்படி தலையிட்டாலும் அப்புறம் ஜெனட்டிக்காக தான் தலையிடணும் அது ஒரு சாதாரண வேலை கிடையாது அது என்ன விலை உண்டாகும் நமக்கு சொல்ல முடியாது இப்போ அப்படியான ஒரு பிரச்சனை அது இது சோரி இப்போ கம்பெனிக்காரன் காசு கிடைக்கிறதுங்கிறதுக்காக நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய மக்கள் மீதான ஒரு போ உடல் மீது ஒரு ஆரோக்கியத்தின் மீது போர் தொடுத்தால் என்ன நியாயம் அது இல்லை இப்போ ஓ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கருப்பை வாய் புற்று நோய்க்கு அப்போ மருந்து அப்போ அதை வந்து அப்படி தீர்வு அது அதாங்க நீங்கள் அதுக்கான மருந்து இருக்குது அதுக்கும் வேக்சின் இருக்குது நான் வேக்சினே டோட்டலாக வேக்சின்கிற சிஸ்டமே தப்புன்னு சொல்லலை அதுக்கான வேக்சினை யாருக்கு தேவை எவ்வளவு தேவை எவ்வளோ நாள் தேவை எவ்வளோ டோஸ் தேவை முடிவு பண்ணி போடுங்க இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் செவனுக்கு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயத்த நூறு பேர் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அது என்ன முறைங்கிறனா எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான உடல்நிலையா இன்னும் சொல்ல போனால் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் மாநிலத்தினுடைய ஒவ்வொரு கிளைமேட்டிக் ஜோனுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இந்தியா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே ஏழு விதமான கிளைமேட்டிக் சோன் இருக்குது அதனால தான் நம்ம பழைய காலத்தில் வந்து திணை வாழ்க்கைன்னு அது ஒரு அறிவியல் பூர்வமான பெ பிரிப்புன்னு வச்சுங்க ஏன்னா இந்த அங்கே இருக்கிற மரம் இங்கே வளராது திணை மயக்கமாக அது போய் நீங்கள் வந்து ஊட்டியில் போய் இந்த யூக்கல் விட்டை சார் வைக்கிறது இருக்கு பாருங்கள் அதுதான் மண் சரிவுக்கான காரணம் இப்போ இது இது அதே மாதிரி தான் உடலுக்கும் இப்போ இது ஒரு சூழலோட ஒரு பகுதி தான் உடல் உடல் என்பது தனி கிடையாது சுற்றுச்சூழலோடு சம்மந்தப்படுது அ
அதுக்குன்னு லேப் வேணும் அதுக்குன்னு சயின்டிஸ்ட் வேணும் நான் சும்மா சொல்கிறதை மட்டும் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்தா அவனும் சும்மா ஏற்றுக்க முடியாது நீ உங்கள் கம்பெனிக்காரனோட மொத்த பணத்தோட அவர் லேபில் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு அதுதான் கொண்டு வர நீ எனக்கு அது கவுண்டராக ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை வாய்ப்பே கிடையாது அந்த அந்த பலவீனத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு நீ சொல்கிறதுனா நான் கேட்கணும்னா இல்லை வேற எதிர்த்து இருக்கிறாங்களா இதை நீங்கள் இன்னைக்கு எடுத்து பேசுகிறீங்கன்னா சமூகத்தில் இந்திய சூழலில் யார் எதிர்த்து பேசியிருக்கிறாங்க தெரிஞ்சு இல்லை பாப்பா என்ன வர பாரு காலத்தில் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ஹெச்பிவி வேக்சின் இருக்குல்ல இந்த க கருப்பை புற்றுநோய்க்கான வேக்சினை நாடாளுமன்ற குழுவே கண்டிச்சிருக்கு அந்த அந்த வகையில் சொல்லலாம் ஆனால் அது வந்து அது அது முக்கியமாக என்னென்னா இது செய்த முறையில் தான் அவங்க அதிகம் பேசுகிறாங்க அதே நேரத்தில் அதை சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து முறையான இப்போ டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு இப்போ பிறகு தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனும் அதில் செய்கிறாங்க அந்த ரெக்கமெண்டேஷனையும் மாறி தான் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே இல்லை போடணும்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் அது யூனிவர்சலைஸுங்கிறது என்றைக்குமே அன்சயின்டிஃபிக் அது உடல் என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமானது யாராருக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் செய்யணும் எல்லாத்துக்கும் சேலரி மணி கொடுக்குறதுனா என்ன அது ஒரு எல்லாருக்கும் இப்போ ஒருத்தரே இன்றைக்கி சாப்பிட்ற உணவை நாளைக்கு மாற்றி சாப்பிடுவார் ஆமாம் இது ஒன்றும் இது கிடையாது ஒரே முன்னாட்டம் தான் சார் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது இப்போ நம்மளே இது பண்ணுற முடியாது தினமும் ஒன்று காலையில் வந்து வரும் இட்லி இட்லினா என்னடாப்பா இட்லி தான் இப்படி மா நமக்கே இருக்குல்ல அது என்னென்னா உடம்பு சொல்லுது அது தான் நம்ம பேசுகிறோம் உடம்பு வந்து தனக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லுது அது ஒரு அது ரியாக்ட் பண்ணுது அது அதை அது முதல்ல கவனிக்கணும் உடம்பு என்ன பேசுதுன்னு கேட்கணும் இது நம்ம போட்டு அமைக்க நம்ம தருது இருக்குல்ல அது மாதிரி அது அந்த ஒரு விஷயம் அது அப்போ உடம்பு என்ன சொல்லுது நீ இந்த இது வந்து இந்த வேக்சின் தேவையா இல்லையாங்கிறது டெஸ்ட் டோஸ் போட்டுட்டு அது ஏ வே வேணும்னா போடுங்க வேணுங்கிறவங்களுக்கு போடுங்க வேணுங்கிற அளவுக்கு போடுங்க எல்லாருக்கும் ஒரே டோஸ் போட முடியாது ஆமாம் அதுவும் இருக்குது இல்லையா அப்போ வந்து எல்லாமே டோஸேஜ் டோஸு மருந்து அதனுடைய விஷயம் எல்லாமே வித்தியாசமாக வித்தியாசப்படும் இது அப்படி தானே பண்ணணும் அதுதானே அறிவியல் வேறு ஏதாவது திட்டம் இருக்குன்னு கணிக்கிறீங்களா மக்கள் தொகைக்கு மக்கள் தொகை குறைக்கிறதுக்கு அதே கம்பெனிக்கான காசு வாங்கலாமா இதுக்கு ஒன்றும் வேக்சின் வழியாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டாலிட்டிக்கான மருந்து இருக்குல்ல பட்டு போயிடுவாங்க அது இல்லை என்னென்னா இவங்களுக்கு மக்கள் மீது கவலை கிடையாது இங்கே பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி கேள்வி கேட்குற மக்கள்னு பாருங்கள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க கிட்டத்தட்ட யாரும் கிடையாது ரெண்டு வகையாக ஒன்று அறவுடையாக படித்து பள்ளிக்கூடத்தில் போனாங்க விஞ்ஞானம்னு சொல்லிட்டு அதை ஏற்றிட்டு போயிடுவான் டாக்டர் சொல்லிட்டா சரி தான் அவர் கோட்டை மாட்டிக்கிட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா சரியாயிடும் இப்போ சாதாரண மக்களுக்கு தான் இந்த பூனம் பாண்டை மாதிரி ஆளுங்க ஆமாம் இப்போ இவங்களே சொல்லிட்டாங்க இவங்களே சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்லும்போது அவங்க ஒரு அது மாதிரி ட்ரெஸ்லலாம் வருவாங்க நீங்கள் பூனம் பாண்டே மா வழக்கமான டான்ஸ் ட்ரெஸ்லேயே வரப்போகுது அப்போ இது இதுக்குள்ளே அது தானே வரப்போகிறாங்க அவங்க சொன்னால் அது வந்து அதுதான் செய்தி ஆகிடுது நீங்கள் வந்திருக்கிற ஒரு பூனம் பாண்டே அது ஒரு பெரிய டாக்டர் அப்படி தானே சாதாரண ஆட்களுக்கு இல்லையா அது வந்து அப்படி ஒரு செய்தியாக போயிடுது இல்லை சுலபமாக அது எதுக்கு அப்படி பண்ணணுங்கிறான் நலத்திட்டங்களை இப்படி இதை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது நீங்கள் வந்து கம்பெனிக்காரனுக்கான விளம்பரத்தை அரசாங்கமே செய்கிறீங்க இதான் விஷயம் இது ஏன்னா அந்த லாபம் உனக்கு இருக்குது புரியுது அதாவது செய்கிறாங்க வேறு இது என்னென்னா இன்றைக்கி இப்போ தேர்தல் வரப்போகுது கம்பெனிக்காரட்டெல்லாம் எல்லா எந்தெந்த கம்பெனிக்காரட்டை வாங்கணுமோ வாங்கணும் அதில் இது ஒன்று இது அரசாங்க செலவுலையே அவன் மருந்தை வாங்கி அந்த அந்த மருந்து வாங்குறதுலையும் அங்கங்கே அதிகாரி லெவல் வரலும் இப்போ லஞ்சம் கேட்கலாம் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா கொடுக்க முடியும் அவனால் அது தகுந்த மாதிரி இதையும் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த கம்பெனி இப்போ இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த சீரம் இன்ஸ்டியூட் இருக்குல்ல அது வந்து